Hi guys, dalam video ni saya akan cuba menjawab soalan lazim atau FAQ eh, berkenaan dengan aplikasi My Sejahtera. Saksikan video ni. Hi guys, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Ok guys, so sebelum saya menjawab soalan lazim eh, atau FAQ berkenaan dengan aplikasi My Sejahtera ni mula-mula uh, saya ingin mengucapkan terima kasih terima kasih, thank you from the bottom of my heart eh, kepada semua orang yang telah view, yang telah subscribe dan juga telah komen kepada all my video tutorials kan especially this video berkenaan dengan uh, My Sejahtera kan ok, sebab pada pandangan saya, this is uh, validation uh, validation maksudnya kepada saya adalah motivasi untuk saya membuat lebih banyak tutorials for you guys uh, so that means bila ada engagement tu saya rasa seronok dan juga kepada your comments kan saya akan cuba menjawab comments sebanyak yang mungkin uh, so I will try to to answer your comments ok kalau tak dapat pun mungkin kalau terlampau banyak demi comments tu you guys boleh follow my facebook page ok saya punya facebook page normal punya facebook page lepas tu boleh PM saya uh, so you boleh PM saya lepas tu saya akan cuba my best untuk membantu you guys eh so kenapa saya buat video ni is based on the comments so daripada comments daripada my sejahtera tu so I just try to kumpul as many as possible berkenaan dengan comments and try to compress it dan saya cuba menjawab soalan tu santai secara santai eh secara santai for you guys eh ok dalam video ni saya akan pecahkan kepada dua segmen dua segmen ni maksudnya when uh, mula-mula saya akan jawab soalan berkenaan dengan you sebagai visitors atau I kan bila kita melawat bila kita melawat premis berkenaan atau kita melawat apa office yang mempunyai my sejahtera what you need to do and all those kind of things lah dan segmen yang kedua adalah kita sebagai premis atau premis owner cara-cara kita nak mendaftarkan and all eh so mula-mula berkenaan dengan uh, user atau daftar eh kita, kalau kita lihat balik I'm looking at some of the questions yang telah kumpulkan adalah kita sebagai uh, pelawat adalah first thing first kebanyakan daripada our viewers uh, telah komen adalah dia tidak dapat mendaftar uh, dia tidak dapat mendaftar ke aplikasi My Sejahtera ok guys so untuk makluman you guys memang sekarang ni aplikasi My Sejahtera tengah heavy load we call it macam queue panjang lah so macam UB Kedai sebelum ni masa saya uh, mendaftarkan aplikasi My Sejahtera no problem sebab tak ada orang tak, tak ramai orang tengah uh, mendaftarkan so macam queue pendek lah ok sekarang ni sebab queue telah terlampau ramai sebab kerajaan telah they are trying as much as possible untuk we call it menggalakkan semua orang untuk menggunakan aplikasi My Sejahtera therefore memang ramai orang guna so kalau you all ada masalah berkenaan dengan tidak dapat mendaftarkan your ni minta minta uh, you guys untuk bersabar lah ok bersabar maksudnya kalau you tak dapat lagi your email kita tak dapat lagi verifikasi OTP password you all just need to be patient ok yang kedua ada yang uh, some of our viewers bertanya eh bertanya berkenaan dengan nombor telefon atau handphone ha, dia akan tanya sebab masa kita nak mendaftarkan tu dia dah letak dah perlu kita letak 012, 018 and all those kind of things ok untuk makluman you guys ok 60 adalah kod our kod negara untuk Malaysia ha, so bila nombor telefon kita tu bila kita lihat balik adalah 60 tu 60 tu adalah men, uh, call it sebagai identify adalah daripada Malaysia so 60 so contoh kalau negara jiran kita macam Singapore adalah 65 dan Thailand adalah 66 ha, so contoh macam tu so kalau nombor telefon kita macam 018 123456 ok so kod negara adalah 6060 lepas tu baru kita punya nombor telefon adalah sebenarnya 18 123456 contoh ok ok ada yang bertanya berkenaan dengan tak dapat the QR code ha, kalau you all tak dapat the QR code memang uh, for the time being pada pandangan saya is actually related kepada the server itself ha, sebab terlampau banyak request so bila terlampau banyak request tu dia tidak dapat menjana the QR code for you guys tetapi jangan risau ok berkenaan dengan you sebagai pelawat ke premis berkenaan ok you all masih ada dua option you either boleh menggunakan aplikasi tersebut atau you all boleh menggunakan you boleh just terus scan je QR code tersebut so contoh macam katakan kalau kita pergi ke Aeon ok you all tak download lagi pun aplikasi My Sejahtera boleh you all masih boleh you all boleh menggunakan aplikasi yang boleh scankan QR code contoh seperti uh, QR code scanner menggunakan Google Lens ha, saya ada sharekan satu video saya akan sharekan link yang saya buat ok menggunakan uh, Google Lens untuk scankan QR code ok once you dah scan di uh, Aeon so, uh, sebagai contoh 
ok terus you all boleh masukkan nama nombor telefon dan terus kita boleh masuk ke premis berkenaan uh, so don't worry kalau QR code tu tak dapat lagi it's ok don't worry ok yang next berkenaan dengan high risk ha, yang ni ramai orang tanya saya juga sebab bila dia telah dah berjaya mendaftarkan uh, QR code berkenaan Abi berjaya mendaftar sebagai pengguna MySejahtera tiba-tiba dia keluar sebagai high risk alamak kita pun macam takut juga kan ha. so situasi tu sebenarnya telah berlaku actually for me ok masa saya uh, mendaftarkan aplikasi MySejahtera ok untuk kali kedua saya daftarkan tiba-tiba bila saya nak check in tu saya tengok eh kenapa dia tulis saya sebagai high risk ha, ok jangan panik ok berkenaan dengan high risk ni sebenarnya ok I can sharekan I punya screen ok ok saya akan sharekan I punya screen ok bila kita pergi ke MySejahtera ok the first thing yang perlu kita buat adalah membuat satu assessment assessment ni maksudnya kita klik pada kita punya main menu alright kita klik pada update my risk status maksudnya risiko kita ha, yang keluar high risk ni sebab kita tak update lagi informasi berkenaan dengan diri kita alright so apa yang you all perlu buat adalah klik pada update your risk status ok dia akan tanya beberapa soalan ok so contoh macam kita ada dah, adakah anda mengalami simptom berikut ada demam ke apa ke kalau kita letak ya yeah, ya yeah. kalau tidak 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 ok pernah travel di luar negara dalam 14 hari yang lepas pernah ke tak tidak ok terus bila kita dah klik dah kita klik pada ok alright kita dah answer dah semua lepas tu kita tekan pada butang submit ok once kita dah tekan pada butang submit ok terus dia akan update kan uh, risiko kita so sebagai rendah atau tinggi ha, dia akan update di situ ok so don't worry jangan panik ha, kita bukan kita tak boleh masuk ke premis berkenaan no 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 such thing ok guys dan yang last kali ha, yang ni pun uh, banyak soalan berkenaan dengan bila berkenaan dengan RM50 e wallet ha, melalui e, e penjana ha, yang ni sebab kerajaan telah mengumumkan ok yang apa kita boleh yang mana yang boleh layak tu akan mendapat RM50 dalam berbentuk e wallet ok melalui e penjana ok so one was the apa Uh, situasi yang telah kerajaan telah umumkan adalah dia menasihatkan semua orang yang nak tebus apa this e-wallet ni dia perlu uh, register menggunakan aplikasi My Sejahtera. Okay, so for the time being ni this is what kita follow government punya apa prosedur adalah kita perlu mendaftarkan diri kita menggunakan aplikasi My Sejahtera. As of today itu sahaja yang kita ada. Okay, so prosedur yang seterusnya masih belum belum lagi dikeluarkan oleh pihak kementerian ok so pihak kementerian belum lagi mengeluarkan apa-apa keputusan rasmi berkenaan dengan cara-cara untuk kita the next step yang apa perlu kita buat ok so once dah ada dah update berkenaan nanti saya akan terus buat video cara-cara untuk kita menebus apa RM50 tu cuma saya dipahamkan adalah uh, dia akan mula daripada Julai ok so daripada Julai baru kita boleh tebus Julai dengan Ogos kalau silap saya uh, kita boleh tebuskan apa our RM50 e-wallet jika kita layak eh ada lima terma dia eh terms and condition dia ok guys so untuk segmen yang kedua saya akan sharekan you guys ok soalan lazim berkenaan dengan kita cara kita untuk mendaftarkan our premise ok mendaftarkan our premise ni bermaksud is kalau you are a business owner ok business owner tak semestinya is just a retail punya shop ok berkenaan dengan retail yang kedai ke apa ke kalau kita ada office ok anything yang melibatkan orang luar kalau orang luar pun atau staff kita yang masuk contoh-contoh kita ada office kita juga boleh mendaftarkan our premise dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera ok so ada orang tanya kita cara untuk semak nama pelanggan ok soalan yang kerap orang tanya adalah is there a way tak untuk kita menyemak nama pelanggan yang mana yang datang dia tit dia dah register dah ok boleh tak kita cek ha, nama pelanggan tersebut ok untuk makluman you guys tidak boleh ok so nama-nama siapa-siapa yang datang ke premis kita ok dia data dia akan simpan di server My Sejahtera dan hanya boleh diakses oleh pihak kementerian atau pihak berkuasa atau admin kepada My Sejahtera ha, so memang kita tak boleh akses all this data ok this data is securely stored dalam dia server ok so ada yang the next question yang uh, kebanyakan orang tanya adalah perlu ke kita nak scan suhu ha, so dia ingat macam once kita orang tu dah, dah datang dah dia dah terus ada aplikasi My Sejahtera dia dah terus scan perlu ke tak dia scan dia temperature yes uh, as of today SOP daripada Majlis Keselamatan Negara ok you still have to do that so maksudnya adalah bila kita pergi ke mana-mana premise ok 
mana-mana premis you all just need to adalah salah satu adalah you all perlu mendaftarkan pelawat orang yang datang ke your premis ok datang yang premis datang ke your office you perlu apa mendaftarkan pelawat tersebut second adalah you all perlu scan suhu pelawat yang datang ke premis tersebut ok berkenaan dengan even scan suhu tu pun ok MKN telah mengeluarkan prosedur so you all kena check balik MKN prosedur tak semestinya you scan sekali je ah, oh nombor dah 38 dah jah ok oh, oh, oh. tak boleh masuk dah ah, bukan macam tu dia ada dia punya proses dia ada dia punya prosedur dia ok so you all boleh rujuk kepada MKN nanti saya akan cuba sharekan link on the bottom of the comments ok so masih tetap you all kena buat on top of that kalau you melibatkan industri yang ada specialized ni industri contoh kalau industri yang related kepada yang baru-baru ni adalah macam let's say beauty apa atau barbershop yang guting rambut tu kan so adalah tambahan prosedur yang you all perlu comply so yang tu you sebagai business owner you kena tengok balik all the SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN uh, you tengok one by one lepas tu you tengok balik kita comply ke tak based on their SOP ok so kalau ada yang tanya kita adalah adalah kalau silap isi nama business boleh edit ke tak? boleh ha, so kalau you sebagai premise owner you dah you dah daftarkan your business dalam uh, my sejahtera eh. my sejahtera check in eh. jangan confuse eh. dia ada dua uh, option satu untuk pelawat dan check in tu adalah untuk premise ok you dah boleh masuk ke dalam dan you boleh edit so katakan kalau nama business anda you dah silap ke nombor postcode ke atau kita nak menambah cawangan ke you can go through the portal berkenaan dan juga Uh, you boleh register dan juga boleh download semula kalau kita hilang QR code ke apa ke boleh you all boleh uh, download all the information daripada website my sejahtera okey alright so ada yang tanya kita ada adakah ia wajib ah uh, adakah ia wajib untuk kita menggunakan uh, my sejahtera for your premise atau your office Okay, as of uh, hari ini saya dah check balik dalam prosedur MKN okay, Majlis Keselamatan Negara tapi you all boleh check balik again Okay, dia tidak wajib tetapi digalakkan So, you are encouraged untuk meng, apa, menggunakan aplikasi MySejahtera atau menggunakan check-in feature daripada aplikasi MySejahtera Okay, the next ada orang tanya kita, apakah yang terjadi jika berlaku jangkitan okay, sebab kita dah tak ada data we don't have that data so apa yang kita boleh buat kan kita tak boleh call that person or that kan ok uh, pada pendapat saya ok this is what is going to happen jika berlaku any jangkitan ok yang berlaku di premis anda so contoh macam ok that person dah ada jangkitan dia scan kan at my premise contoh ha. ok alright so pihak kementerian akan yang ada akses kepada data berkenaan dia akan boleh menghubungi uh, pelawat berkenaan uh, so we don't need to do that kind of contact tracing uh, itu sebabnya kenapa kita ada this kind of application is to contact that person is lah so pihak kementerian dia tak payahlah nak pergi datang nak pergi interview, nak pergi tanya all this kind of question dia dah boleh check dah daripada sistem berkenaan oh siapa yang daftar ke Normlab ok ni senarai nama pada pukul berapa ah, saya akan cuba hubungi kita so this brings kita kepada closing yang last kali sebenarnya I nak share dengan you guys sebab ada orang tanya kita kenapa kalau what happens kalau orang tu dia daftarkan dia letak fake name contoh macam kita cakap kan bila kita tengok balik dia letak nama dia sebagai superman <laughs> superman ke dia letak nama dia batman lepas tu dia letak nombor telefon yang tak betul ok ni pendapat saya eh ok berkenaan dengan this uh, aplikasi we call it macam contact tracing macam my sejahtera ni actually kenapa kita nak buat ni is actually to protect yourself and your family ha, bukan sebab kerajaan kena orang fikir alamak kerajaan nak spy kepada kita or that bukan 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 ok this contact tracing ni is actually untuk membantu kita untuk to safeguard yourself diri kita dengan keluarga kita contoh macam kalau saya datang ok tiba-tiba saya datang saya scan kan ok everything is ok takpe tiba-tiba ada orang lain ada berlaku jangkitan ok bila kita datang balik dia datang kepada scan kita kalau kita letak my fake name contoh bila I scan I letak nama I sebagai Superman atau Batman lepas tu I letak fake number ok tiba-tiba telah uh, berlaku satu kluster atau jangkitan yang berlaku at norm lab contoh ok so pihak kementerian dia tengok oleh oh this is all the names ah mula saya call cik 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 boleh pergi check tak ok can you buat uh, ujian saringan ah boleh tak check ok tiba-tiba dia tengok alamak ada Batman dengan Superman saya dah letak dah ok saya letak my fake number dengan fake name so bila pihak kementerian nak telefon kita pun tak boleh so imagine for me I pun tak tahu tiba-tiba I terkena dah terkena jaketan lepas tu tiba-tiba kalau those yang ada families dia pula dia pergi dengan keluarga dia anak dia pun kena wife dia pun kena so in the end of the day dia akan merugikan not that 
bukan sebagai uh, we call it merugikan government tau tapi sebenarnya merugikan diri kita sendiri uh, so basically it's an honest system so uh, dalam menggunakan sistem my sejahtera ni is uh, we have to be honest kita gunakan sebagai perlindungan diri kita dan juga orang di sekeliling kita uh, so this is the main reason why kita menggunakan my sejahtera and why I think this is why the government is encouraging kita ok yang menggalakkan kita untuk menggunakan aplikasi My Sejahtera. Alright. So guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di video yang lain. Thanks guys.